其实我心里清楚，因为我，他必须要坚强，所以他才会坚持这么坚强。我可不同意你的说法。这个世界上啊，人和人是不一样的，有些人就算知道自己应该坚强，都坚强不起来；但是有些人，就像你妈妈那样，就是世界上最坚强的那一类人。最坚强的人。那可，那这和我的感觉可不太一样。我记得小时候，我看见我妈妈在切菜，不小心把自己的手弄伤了，她都会一个人偷偷的躲起来哭。就算现在她已经老了，我还觉得她就是个小姑娘呢。您刚才说她坚强，阿姨，您能告诉我？那到底什么样的女人，才是这个世界上最坚强的女人？我认为吧，那些经过了时间的检验，一直都很坚强的女人，就是世界上最坚强的女人。就比方说像你妈妈那样，表面上看起来很柔弱，实际上，却在你爸爸牺牲以后，一个人扛下了一切，把你养大，在没有丈夫的家庭里，跟没有婆婆的公公相处，几十年来。没有人说过他一句不好，就连你爷爷那么严厉的首长，都说你妈妈是一个内心强大、自尊的女人。还有，他好像没费什么功夫就把你培养的那么优秀，你敢说他不是世界上最坚强的女人？比他更坚强、更优秀的人，你说一个出来让我听听。喂。好的，我知道了。好，首长一会儿要给我通话，你先去忙你的吧。是。哎，等等，以后你有什么事就来找我，没什么事也可以过来坐坐。我岁数大了，喜欢和你们年轻人聊聊天。好，阿姨，那我能把您今天对我说的话告诉我妈吗？我说个笑话，你可别当真啊！万一我跟你妈妈年轻的时候……是情敌呢。再见，阿姨，再见。康，哎，打你好几个电话没接，心理支援那边到你了。啊，好，马上，赶紧的，赶紧的。哎，好好好好。哎哎，没问题，没问题，控制快。哎，控制速度，哎，对，速度。我说怎么回事啊？好，来，打电话催你呢，赶紧的。好好好，好，磨磨唧唧的。哎，一直往前走啊。雨桐，能不能先敲个门啊？你怎么了？他为什么了？没什么，唠唠家常。你有事吗？啊，有。大队长和政委发生争执，政委已经去总指挥部了。为什么？要是飞行高速着舰，大队长可能第一个试飞。在军工单位。
还有人体所没有拿出正式结论之前，对。我懂了，即便是有了正式结论，还是要人第一个飞。他以为是他，建林，我们入营时期待的时刻，终于到了。牺牲的时刻到了，可为什么一定是他？因为他是大队长，他是第一试飞员。我也是并列第一试飞员。我去找谢振宇，你去联络别人，咱们一起写信给总指挥，要求首长履行承诺，在这么重大的试验试飞任务开始前，重新进行队内对抗，重新排序。你这什么眼神、啊？咱们就不说总指挥答不答应，就算总指挥答应了，你能打败大队长吗？我和他六四开，他六，我四，但机会总是有的，而且还有谢振宇呢。他熟悉钥匙飞行，就凭这一点，他们俩就是五五开。这么重要的时刻，我们要跟他一起承担风险和牺牲，不然我们来干什么来了？而且除了这个办法，还有其他办法能够阻止他吗？我现在就去找谢振宇了。下班了，下班了，下班了，下班了，下班了，下班了，就是开心呐！啊哈啊哈，我呼呼呼呼，我嘴里头笑的是呦呵呦呵呦，我心里头美的是啷个哩个啷，我美美一个人。刘医生，你跳的真好！我，你你怎么在这儿呢？你不是催我来的吗？我没有啊。我今天工作已经完成了，我下班了。啊？哎呦，不好意思，我是第二志愿士，不好意思，刘医生。站住！啊？怎么了？交错门，不知道道歉呀、啊。哦，对不起。然后呢？然后？有女朋友吗？没有。为什么没有？没有时间。那我四肢不协调，五音不全，都被你发现了，这让我以后怎么找男朋友？刘医生，你放心，我肯定不会告诉任何人。那谁信呀、啊？我现在要谈一场恋爱，二缺一，你要加入吗？我呀，真的假的？不愿意啊！康医生来了吗？康医生，叫我了，我先走了。我，刘医生，晚上八点，操场见，不见不散，等我啊！康医生，到。行，等陶政委回来，我们一起向他提出我们的请求。他要是不同意，就动员全队给一总指挥写一封联名信。对，得双管齐下，这信现在就得写。接下来就是组织全队对钥匙飞行进行科目训练。好，我马上提议全大队进行钥匙飞行的技术学习，同时展开着舰式的技术攻关。剩下就是最难的一点。如果一总指挥真的同意了我们的请求，组织了一场队内对抗赛，你有把握赢得了他吗？这也是我今天想跟你谈的。建林也问我了，能答应他吗？我没信心。你呢？我也没信心。那既然这样，你干嘛又要跟他重新进行一次空中对决啊？不试一试，你怎么知道跟他的差距在哪儿呢？但你放心，我和你是一条阵线上。见。这就是我们的沙盘室，看看。夏医生。我觉得我们还是回到你的办公室，直奔主题的简单聊一聊。呃，这个小孩子过家家的游戏不太适合我。今天确实不用那么正式，你就当它是游戏，尝试一下。
必须得玩吗？好，怎么玩？嗯，你可以先感受一下这个沙盘，用手感受一下沙子。什么感觉？嗯，就是沙子的感觉。这个架子上有很多沙具，你可以选一些自己喜欢的放在沙盘上。不用想那么多，喜欢哪个就拿哪个。仔细看一下这个沙盘，闭上眼睛，好好感受一下这个画面。我看到，你第一个拿起了这架飞机。我是个飞行员，这很正常吧？但你把飞机放在了最前面，因为我想成为首飞。首飞在你心里是一个什么样的感觉？为了获得成功，我愿意付上一切代价。这个架子上有很多的小房子，你为什么选择这一个呀？因为。他像我小时候的家。我还看到这边有一个小山包，小山包前面有一束花，后面有一个小男孩。为什么会把这个小孩放在山包的后面？他孤孤单单的坐在这儿，他是在哭吗？还是在躲？小医生，你不用过分解读我所选择的这些东西。这些不过就是我儿时的一些记忆碎片。我觉得今天时间已经差不多了，我们就到这儿吧。谢振宇同志，我是一名医生，一个倾听者，我更是你的战友，一个你绝对可以信任的人。我希望能够帮到你的首飞，哪怕我的力量是微不足道的，但前提是你必须要向我敞开心扉。我出生的地方，门口有条河。小的时候，爸爸会陪我在河边读书。我们家的房子不大，但是让妈妈收拾得很温馨。没想到的是，他们在我还没长大就先后离开了我。他们被埋葬在离家不远的山坡上。所以我小的时候，我只要想他们了，我就会。就会跑到墓地，一坐就坐到晚上。后来我就故作坚强的慢慢长大了，但是我相信这个世界上没有任何一个孩子会不思念父母的拥抱，直到我成为战斗机飞行员。在我坐入飞机座舱的那一天起，我感受到了久违的温暖。也就是从那一天起，我和飞机合二为一了。其实你现在也可以抱抱他，拍拍他的肩膀，跟他说。别害怕，你的未来会很好。
其实父母一直都在，他们的爱也不会消失，都在你心里。马上就要收费了，你觉得父母会对你说什么？踏踏实实的干，不要有任何牵挂。有什么想对他们说的吗？放心，我一定平安回来。老谢，哎，干嘛呢？厕所呢？快快快，快出来！非得出个事儿。我先跟你说个事儿，我跟于涛商量好了，这一次无论如何要争得第一是非员的位置，要么是他，要么是我，绝不能再是秦大队长。哎。不是你大晚上穿这身干什么？跟你说了多少遍了，少看这个，马上就要飞了，多晦气啊！这是人家拿命换来的经验，知己知彼，百战不殆。你别那么脆弱，万一有万一呢？那就借你吉言。如果只有万分之一失败的概率，那我就有万分之九千九百九十九成功的概率。哎，你跟我说什么事儿？没事儿，不，你刚才不是说有事儿吗？就这个事儿，神经兮兮的，还不来。太好了，嗯，好消息，啊，航母试航取得了重大的进展。我站好了。为了一件事情，两个人意见不统一，把部队扔下来，就跑到我这儿来，不能打电话吗？电话里也可以说得清楚啊。首长，情况已经报告了，你得阻止秦大帝，不能让他在安全得不到任何保障的情况下进行内状。你有什么事，首长？我是来解释的，没有这回事儿。就算是要进行钥匙飞行高速着舰，一定会在首长批准的情况下进行。但是我反对有的同志动不动就跑到首长这儿来打小报告，以后我还怎么工作？你，行，我都听明白了，不要说了，我不要说了。秦大弟，看来今天晚上我得表个态，啊，这样，军工单位和人体所。没有拿出正式结论之前，我不允许你和任何人用钥匙飞行技术进行高速着舰的实验。就这样，回去吧。首长，我有意见。有意见我也不听了，快回去吧。啊，太晚了。首长，在没有得到安全保证的情况下，我们坚决执行首长的指示，不会进行正式的试验，顶多
做一些火力侦察。哎哎哎，你给我打住！你别跟我打马虎眼，没有我的命令，正式的不行，火力侦察也不行。快回去吧，我得睡觉了。都这么晚了，我是铁人吗？是。首长都下诸葛令了，还不走啊？行，我明白了，我不走你不走是吧？好，那我先走。哎，秦大帝都走了，你还干什么？我不都跟你说了吗？正式的不行，火力侦查也不行。你还想怎么样呢？首长，我就是担心，大地现在是铁了心了。我认为他会在任何一次的是非中，利用钥匙飞行技术进行那一撞。你这个陶博士，那你说怎么办？我撤了他的职，还是从现在起就禁止他进行任何是非？最好明令禁止他飞。给我接刘敏杰主任。好的，首长，这眼看天快亮了，刘主任不休息啊？我们都老了，没那么多瞌睡。接。刘主任。喂。啊，首长好。抱歉啊，这么早给你打电话。我说嘛，这时候你应该醒了啊。昨天的事儿我也给你道个歉，我说给你打电话，可是事儿太多，忙忘了。呃，是这样，我想问问你们的工作进展到哪一步了？你对是非大队目前的工作，啊，有什么建议？首长，我是有个建议。什么建议？借着这次五一，多给他们放几天假吧。为什么？兵法上讲，一鼓作气，再而衰，三而竭。说说你的理由。第一个理由，秦大帝同志作为大队长，他需要休息。第二，医学支援分队。已经开始对是非员进行医学咨询和支援，给他们放个假，也是让我们的工作在他们身上看到积极的影响。首长刚才说了，要一鼓作气。我也有一句古语：“文武之道，一张一弛。”您不能总是鞭打快牛啊！他们这里基本没有休息，就算是铁人也会累垮的。好了，我想想，谢谢你们的工作，嗯，再见。自勇，这个刘主任建议你们是非大队五一放个假，我估计够呛。大帝不会同意的，他现在就像一架已经起飞、瞄准了逐渐中心点的舰载机，眼看着呼啸着撞下来。您这时候让他停，那你这个政委是干什么的？我不是让你当他的刹车片和马缰绳吗？刹车片和马缰绳我一直在做，可我担心。我这回拦不住他，一不留神他起飞了，那不管三七二十一撞下来了，怎么办？有些事情，大地是对的。如果我们现在什么都不做，就坐在那儿。等着军工单位，还有人体所，拿出一个能够保证绝对安全的结论来，那他们的压力太大了，责任也太大，拿出结论的时间会长得没完没了。在这种情况下，我们还一定要等吗？大帝还有一句话说的是对的，即便拿出了结论，就能够保证绝对的安全吗？总得有人第一个飞。可是，可是什么？我已经阻止他这么干了。明知吉凶未卜，还要进行那一撞，那不是蛮干吗？我常讲两句话。今天我把他颠倒过来，第一是科学精神，啊，万无一失，滴水不漏；第二才是指正朝夕。你回去告诉他，如果没有我的命令，他敢打着火力侦察的名义进行那一撞，我就撤了他的职。早上给张天一司令打一个电话。让他帮我把住这个关，他要是敢和秦大帝一起合起伙来蒙我，我就修理他。是。还有
。刘主任的建议怎么办？你觉得五一应该放假吗？我同意，五一给大家放假，但是我不知道谁能说服大地同意。就算他同意给大家放假，但是他不会给自己放假的。呀，你回去，先把五一放假的事儿跟他说。到时候，我给他讲个故事听。首长，您又有什么故事？到时候我能一起听你吗？哎呀，跟你没关系，你掺和什么呢？首长，您又偏心眼。大地就是比我好，您不也把我派到是非大队了吗？我现在的压力和责任一点不比他小。好好好，回头我也讲给你听。快回去吧，天都快亮了。是。首长，那您早点休息。啊。陶思勇把五一放假的事儿跟你讲了吧？讲了，首长。不过，呃，我知道你要说什么。报告首长，现在是非大队啊，士气正旺，不能放假。咱先不说放假的事儿，我问你，你真的认为除了耀式飞行、高速着舰，就没有其他的出路了？还有，你在什么地方看到用耀式飞行技术准确着舰？有资料、书籍？或者是视频都可以，或者有什么人跟你说过这样做就一定能够成功？没有，没有，你敢下这样大的决心？你不怕出事儿吗？首长，用钥匙飞行技术着舰，是我们前一段时间在试飞失败当中悟出来的，也算是试飞成果。不过不是我悟出来的，而是于涛和谢振宇。那又怎么样？他们俩还各自搞出了一套着舰程序，其核心内容。就是钥匙飞行、高速着舰。您本身是行家，知道没有速度就飞不出一条直线，也就没有办法用灯用电。攻角的问题怎么解决？谢振宇和于涛的着舰程序，我看了，就那么一点时间，飞机从 Q 高度飞下来，又要用灯，又要用点，又要加油门，还要在运动中保持攻角。飞行员就那么一个脑袋瓜子，会不会手忙脚乱？对了，还有风，你想起了加油门忘了动杆，动了杆又忘了加油门，忽然发现攻角不对，大了小了，飞机砰的一声砸到舰上，怎么办？别说谢振宇和于涛，就是你秦大帝，你敢打保票，不会瞬间出差错吗？你出了差错，是非大队交给谁？交给我吗？首长，我刚才报告过。正因为有这么多的不确定性，所以我才想下决心试一下。我请教过于兆年老前辈，也请教过吴京天。吴京天说，他以前曾经练习过钥匙飞行、高速着舰，只是后来海军的航母计划取消了，他就没有完成。但是他取得了一些宝贵的经验。我所说的火力侦察是真的火力侦察。攻角的问题，谢振宇和于涛他们大致已经算出来了。于兆年老团长，还有吴京天，他们也把他们各自的数据啊，也都给了我。同时，他们还给了我一个提醒，那就是在进行钥匙飞行、高速着舰的时候，一定要保持油门不动，用杆来控制攻角。我在进行火力侦察的时候，一点一点的加力，仔细用杆控制好攻角。当我认为能够安全着舰的那一刻，我再进行一重。如果不行的话，我会瞬间把飞机拉起来。首长。我只是想试试这条路到底能不能走得通，我也不想这么一撞就把我自己给挂掉。如果你的想法是对的，对我有说服力，就算别人反对，我也会支持。但是你现在并没有说服我，比如你刚才说的攻角的问题，啊，上次你跟我说完了之后，这件事儿一直在我的脑子里打转着。你刚才还说谢振宇、于涛、于兆年老英雄。还有吴京天，都给你提供了攻角的大概区间。飞机高速着舰的过程中，这个区间到底是多少？是 W 还是 M 还是中间的什么值？风对这个值到底有多大的影响？你心里并没有谱。我认为它应该是一种瞬间去角。你刚才说要去火力侦察。飞机高速着舰，时间那么短，万一取角不对，你还来不及想，飞机就着地了，你任何反应都来不及做。为了这件事，我昨天晚上死活睡不着啊，瞒着我那老伴儿
，半夜爬起来喝了口醋。首长现在不喝酒，改喝醋了。你笑话我，我的老伴儿你还不知道？那厉害，这两年总是跟我叨叨，哎，这个年纪了。得注意身体了，不能抽烟，不能喝酒了。不但把烟给我戒了，把酒还要给我戒了。我就是因为找不到喝的，才喝了口醋。你以为那醋就那么好喝吗？对不起，首长，我们回到正题吧。我说的就是正题呀、啊。我睡不着觉，我忽然想起来，要是飞行技术高速着舰是为了成功挂锁，一旦挂锁不成，要借助这个力，迅速的。实现逃逸复飞，这是一回事儿，不是？那在你的脑子里，啊，挂锁是挂锁，逃逸复飞是逃逸复飞，是两回事，是吗？但是我告诉你，这是一回事儿。你挂锁不成，就要逃逸复飞，不然飞机就要掉到海里。这两件事情，哪一件更重要？一想到这儿，连我自己都惊呆了。居然是挂锁不成，逃逸复飞更重要。首长，我们现在讨论的是钥匙飞行着舰技术，我们不要扯得太远。我没有扯远，你想啊，钥匙飞行高速着舰是为了准确着舰，准确着舰是为了成功挂锁，以及一旦挂锁不成，实现逃逸复飞。所以说，逃逸复飞是最重要的。哎呀，我过去为什么没有想到？包括谢振宇、于涛，还有吴京天，还有于兆年老前辈都没有想到，连这个都想不到，你还当什么大队长？啊，首长，如果真是这样的话，我们就更有理由立即转入钥匙飞行高速着舰的实验识别当中去了。为什么？因为减速、降落着舰，我们着舰点不好控制。二一个，一旦挂锁失败，因为航母上跑道太短，再想转入逃逸复飞，那几乎是不可能的。咱们先不说这件事情，说点别的事。哦，对了，我听陶思勇说，首长要给我讲一个故事，是要讲个故事，是打仗的故事吗？这和打仗有关，还是那年打仗，我跟随某红军师，一路势如破竹，杀到了敌人的侧后。当时的事态是，只要我们渡过了一条河，超了敌人主要防御兵团的后路。不是整个战役，从全局讲，战争就可以胜利结束了，一仗就能决定全局的胜负，正是。但是这条河又深又宽，水流湍急，天已经黑下来。师长命令前卫团的一个营，以强攻的方式突破了这条河，从河东到了河西。这时候，上级的命令来了。说我们师的行动惊动了敌人，不马上停下来，敌人的主力就有可能在我们还没有形成合围时全线溃逃。那样的话，我军对敌人大兵团的围歼战有可能打成击溃战，算不上大胜。接到命令后，师长非常着急，上级的命令要执行。但是河对岸有敌人两个团，我们只有一个营，如果敌人迅速反扑，这个营有可能全军覆没，怎么办？这个师在红军时期就是常胜之师，要是让敌人吃掉了一个整营，那简直是奇耻大辱。这时候有人建议，为了安全起见，可以把这个营从河西撤回。对，我觉得撤回来是对的。但是，这个营在当天渡河的时候付出了重大的代价，好不容易才占领了河西的一块阵地。如果丢了这块阵地，明天敌人沿河重兵封锁，我们再想渡河。肯定会付出更大的代价。更重要的是，一旦上级命令我们迅速渡河，堵住敌人大兵团的退路，谁也不敢保证，我们一定能完成任务。大弟，这个时候，你替这位师长想一想，该怎么办？两难之间，师长突然接到了一位来自北方的老首长的电话。这个老首长啊，自己上不了前线打仗，可天天盯着前方的战士。师长向他报告了情况，他没有给师长任何指示，只是提出了一个建议。什么建议？他说：“你先不要急着做决定，你先找个地方抽个烟，让自己的脑袋瓜子冷静下来，然后再决定。”这师长不明白，为什么在这么紧张的情况下，这个老首长给他提出了这样一个建议
，但是他还是执行了。他一个人走到了河边，坐了下来，抽了一根烟。就这一根烟的功夫，他的脑子冷静下来了，思路也打开了。这个市长做了什么决定？他不但没有把河西的这个营撤回来，反而决定把另外一个营送过去。为了掩护这次行动，他命令所有的炮兵向西南一个起掩护作用的作战方向猛轰，同时命令一支部队向这个方向展开佯攻，让敌人以为我军正朝着这个方向展开进攻。敌人上当了，上当了。他们不但没有在当天夜里对我军进入河西的这个营展开决定性的反击，反而把主要兵力转移到我军这个虚假的进攻方向。第二天凌晨，总攻的命令下达了，这两个营迅速地占领了制高点，死死地扼住敌人大兵团的退路。我军大部队随即过河，把敌人的退路堵得水泄不通，敌战线迅速溃败。战役在当天下午就结束了，我军大胜。这个是因为此次胜利受到了中央军委最高级别的表彰。大弟。遇到任何事情，你作为一个大队长，要让自己的脑袋冷静下来。师培大队从成立到今天，只放了三天的假，也许我给你们的压力太大了。这些天我一直想起这位老首长的话，我自己也没有做到抽根烟，让自己的脑袋瓜子冷静下来。但是您喝醋了。<笑>从明天开始。石飞大队放假七天，你们全都放松下来。这次试验石飞任务就是一场战斗，我们现在到了关键的时刻，我们要集中精力，争取一举攻下。是，集合，向右看齐，向前看。报数，一、二、三、四、五、六、七、八、九、八、五，上去，立正。大队长同志，赤飞大队集合完毕，应到十九人，十到十九人，请指示。主令。是。上去。讲一下，请稍息。告诉大家一个好消息，经首长批准，这个五一长假，我们师飞大队放假。放假，这这放假放假。南京了，宣布一下，明天是星期一，假期从星期一早上八点开始，到星期天下午五点结束。假期中有什么计划？今天晚上八点之前报到我和政委这儿来，解散。大弟，我知道你心里想什么。三年了，因为工作，因为小易，你都没有回去看望过老人家。你这心里，哎，一定是……别说了，我这个儿子，说实话，有跟没有没啥两样。哎，我有个提议，既然小易已经回家了。而且情况也比较稳定，你干脆就利用这几天假期回趟老家看看父母，啊，是该回去看看了。这么多年了，只有我娘一个人在照顾我父亲。我虽然有个妹妹，但是嫁到县城了，这么多年也是辛苦她给我妹夫了。那我马上帮你订机票。越快越好！哎，别急呀，还没定下来呢。哎呀，就这么定了。哦，对了，还有件事儿，这几天你正好也考虑一下。谢振宇和于涛又找我了，提议放完假回来以后进行第二次队内竞赛，重排试飞顺序。你告诉他俩，这件事儿等放假回来再说。也行，那我走了。
你这又作什么妖呢？怎么了？我，我有一朋友，他要多可爱有多可爱，要多漂亮有多漂亮，要多善良有多善良，要多温婉有多温婉。但是他现在特别难受，求方法，你教教我，我安慰安慰他。你得告诉我他因为什么心情不好，不然我怎么帮你？失恋了呗，被人甩了呗。说我呢，不用安慰啊，我好的很。哎、嗯，我，你谈恋爱了？没谈，就是人家约我，我就去了。结果我等了一小时，人放我鸽子，我人生中第一次被人放鸽子。谁约你啊？还能有谁？看人成呗。柳宁娜，你来这是干什么？你知道吗？你这个时候跟飞行员谈恋爱，影响他们的情绪。